。各位听众、各位观众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月二十九号，星期三。纽约市的死亡人数是两万三千五百人，确诊人数是二十二万八千六百七十九人，死亡率是百分之十点二八。纽约州的死亡人数是三万两千六百四十五人，确诊人数是四十一万七千五百七十九人，死亡率是百分之七点八二。全美国的死亡人数是十五万零五百五十一人，确诊人数呢是四百三十九万七千八百四十二人，死亡率是百分之三点四二，非常低。恐惧指数继续在低位盘整，是二十四点八，非常好。油呢还是四十一到四十二美元一桶。黄金呢是一千九百三十九美元一盎司，小麦、大豆和糙米的价格呢都非常稳定，甚至还有下跌的趋势。牛肉呢还是在高位盘整，那么猪肉呢也是慢慢的涨起来了。人民币对美金的兑换率是七块零二分对一美元。那么首先呢，我们看到黄金呢在这几天暴涨。那么我们在前几期呢也预测到了黄金很可能未来会涨到三千美元一盎司，那么白银呢也在暴涨，那么贵金属呢现在都在玩命的涨。年初你看到这个黄金是从一千二百到了一千四百，现在呢都快两千美元一盎司了，那么相当于一克呢是五百多人民币啊。黄金是什么呢？黄金是一种啊美丽的金属。这种金属它熔炼以后呢，它确实是很好看，但是它的实际作用呢，也就是这种天然的美丽了。它当然原来是有一个天然的货币属性。那么我们知道，大英国的这个英镑呢，原来的含量就是金，它稳定过了英镑的币值。在大英这个日不落帝国的时代呢是如此。那么现在呢，变成了在美元啊这个做这个主体的这个市场中呢，那么黄金呢已经没有了货币的角色。当时我们知道，伟大的牛顿爵士呢，他发现了万有引力嘛，他呢也发现了这个吸引人心的这个黄金定律。他在一六九六年的时候呢，牛顿就成为英国皇家铸币局的局长。一七一七年的时候呢，他就选择了金本位。那么三百年后，那么大英迎来了帝国的余晖。那么一战、二战胜利的余威呢，美国就变成了霸主。他的霸主之中呢，不仅是飞机航母，更重要的是美元。那么布雷顿森林体系之前的这个美元呢，是等于黄金的，但是美元呢是无限的，而黄金是有限的，所以布雷顿的这个森林体系之后呢，美元呢就只是美元了。那么至今想来啊，黄金到底有用吗？黄金其实没什么用，它最大的功能就是个装饰品，而它这个装饰品的功能呢，也只是个习惯，是个文化。那么现代科技造出的更多的饰品呢，比黄金美丽的多。那么黄金呢，也不再是天然的货币了，因为没有哪个国家的政府呢希望拿黄金当成货币，所以黄金是货币呢，就是一种喜欢。它的功能呢，比特币呢它都能够承载，那么更加稀有，那么更加固定无磨损，更加方便交易。那么黄金呢，要回到这个王者的这个宝座呢，已经不太可能了。但是最大的问题是，为什么黄金会暴涨？一是美国继续发钞票，技术又下一轮的纾困。那么最重要的是南海，每个人担心要发生战争。当然，这这个后面我还会要再谈到这个事情啊。我们先谈一下这个缅因州的这个科尔比学院，对于他们的学生来说呢，那个新冠病毒的测试呢，有可能成为他们校园生活的新常态。科尔比学院呢，它是一所拥有两千名学生的私立学校。他们在上周五宣布了秋季学期的这个病毒测试计划，要求所有的学生啊，他们在刚开始入学的两周内必须隔天进行一次病毒的测试，两周以后则改为每周进行两次的测试。作为私立大学的科尔比学院呢，他的首席财务官表示呢，这种测试计划呢，让学校会额外支出五百万美元。总共要提供八万五千人次的测试啊，这种测试量呢，相当于缅因州自疫情爆发以来呢，全州的总测试量。科尔比学院认为呢，这个积极的测试计划呢，将会确保在新冠病毒传染之前呢，那个同学呢就会被发现和隔离。哈佛大学呢也表示，要求所有在校生到校报道的时候呢，也要接受病毒的测试，以后每周进行三次。波士顿大学呢宣布，这个学校的学生呢每周至少需要接受一次的病毒测试
但是大学是不是有必要对所有的学生进行测试呢？那么以及是不是有足够的测试能力？目前呢尚存在一定的争议。根据 CDC 的官员来说呢，大学操之过急的这个病毒测试计划呢，会导致检测站和实验室的超负荷运转。联邦官员认为啊，如果大学和商业实验室签订合同，就会给社会的测试系统带来额外的巨大压力。那么根据。艾利克斯·阿扎尔的这个部长认为啊，大学应该在自己的实验室中挖掘测试能力，尤其是那些本身具有研究能力的大学。阿扎尔说啊，说大学一直在宣传积极的测试计划，确保安全重开，但是这里面可能意味着啊，官方要不惜一切代价来保护学校。那么校园安全呢，确实是可以给大家带来安全感，但说实话。所有人都需要安全感，那么我们的社区需要，学生和他们的家庭都需要安全感。不过呢，也有一些学校呢，对于病毒测试呢，持另外一种看法。那么，北卡罗来纳州大学教堂山分校的管理者，他们就表示说啊，这个学校仅仅计划啊，对表现出症状或者是暴露于高危环境的学生进行测试。这个学校的负责人他们认为啊，全面测试会给防疫带来一种错觉的安全感。因为病毒测试呢，仅仅是在大学重新开放的安全措施之一。更多的措施呢，比如说减少班级人数、限制宿舍的这个学生量、要求学生戴口罩、禁止学生参加未经批准的聚会。那么波士顿农工大学呢？那么几十所的这个大学，他们的计划是在秋季学校开学的时候呢，对全体的学生进行测试。以后的重点就在于有症状者和接触者，仅对于一次症状或者密切接触者进行测试。但是康奈尔大学的研究小组是认为啊，这种方法它会忽略无症状感染的学生啊，进而导致校园内的疫情爆发。康奈尔大学他们研究小组认为说，每隔七天就对学生进行一次全面的测试，才可以在校园中避免大免疫这种疫情的爆发。但是呢，来自耶鲁和哈佛医学院的研究者认为是应该每隔三天进行一次全体测试。他们的研究认为呢，如果一周进行一次全面测试。一个学期下来，那么校园中可能会产生数以千计的感染病例，所以各个学校都是一团的乱，大家都是没有没有这种固定的这个计划，到底应该隔多久？到底应该对谁测试？现在看南海啊，美国的军机天天在周中国的这个外围进行的寻找，那么最近又看到了北京进行了防空教育，嗯，满大街大家都在找防空洞在哪里。作为读过历史的人呢，我可以很有兴趣啊，和大家谈一谈啊，战争中你作为平民老百姓啊，怎么能才能保住一条命？我这是当下，对于互联网来说啊，战争一打响，首先你肯定手机没戏了，你的电脑都上不了网了，这是大概率事件。断网，断网是有两种可能的哈，一种是主动断网，那就是说本国主动切断互联网了。那么为什么这么做呢？因为在战争期间呢，要非常这个严格的管制信息。第二种肯定是被动的断网。那被动的断网呢，就是被敌军炸毁了基站之类的。那么总之呢，不论哪一种结局，假设你在本土爆发对外的战争，那么你的手机上不了网，将会是大怪的事件。我所有的背景啊，没有说是中国啊。也就是说，如果你。将基本上断绝和外界的信息联络，那么你会不知道外面发生什么事情。同时呢，你要看看你家里啊，不管是呃北京、上海啊、广州啊，煤气水电肯定是要的吧，对吧？你看这个煤气水电呢，可能会断供。其中以被动断供为主，比如说，如果敌军把煤气站炸了，水地产这个炸了怎么办呢？这是有可能的嘛。那么顺便指出呢，如果城市里断了煤气，后果是非常严重的啊。因为你家里连饭都煮不了，马上就会挨饿。那一旦断水，马上你就要和小区的业主啊团结起来啊，寻找知识工具进行必要的资源，否则的话，那么面临着很大的危险。所以呢，想办法打井找水源。所以呢，我的建议是回农村。你肯定也想到了，肯定是回农村嘛。在战争期间呢，我们永远知道农村是比城市安全，为什么呢？因为敌军呢，他一般是不会攻击农村的啊。因为攻击农村既不划算也没必要，因为农村是比城市安全。有个前提啊，就是你在农村还是要有饭吃。
，农村老家的亲戚还认得你，还愿意收留你，这个很重要。所以呢，当初农村亲戚你认为很丢脸，现在呢，他就是你的救星。你也可以考虑到某个小乡镇啊，租一套房子啊，比如总比留在大城市更安全。尤其是一线城市啊，一线城市其实只在和平年代才有优势，战争期间一线城市最危险。我们回忆八十多年前的日本侵华战争啊，当时的这个农村呢，就普遍比城市安全。有个前提啊，就是你所在的那个农村呢，你不能是任何一方公开或者隐藏的游击基地，也不能是这个交通枢纽。也不能说是这个双方必争之地，否则的话只能带来更多的危险。只要村子周边没有战争双方的攻击力量存在的话呢，应该说这个村子是安全的，比城市要安全的多。我们看到电影《白鹿原》里边啊，这日本飞机轰炸农村啊，这种事实其实不太可能发生，也是不常见。因为道理很简单，不是因为敌人善良，而是因为敌人也是要算账的，炸弹很贵。你故意的、有计划的轰炸农村是没有必要的，也是不划算的。再者，因为城市里断电、断水、断网、断煤气的风险比较高，所以在战争期间呢，你留在城市里反而是活不下去的。最起码的一点呢，你连喝水都成问题，你找不到干净的水源。所以第一时间，如果发生战争，你第一时间就赶紧往农村老家跑，其实是最安全的。所以说，平时别忘了要和老家的亲戚维系感情。很重要，这些农村的亲戚啊，你平时帮不上你什么忙，战争期间他真的是你的救星，反过来你要拍他们的马屁。米价毫无疑问，历史上每一次战争爆发，城市里的米价都会飞涨，而且是率先涨的。所以一旦打起仗来，你会发现啊，各大超市里开始爆发粮食的抢购热潮，很多人就是因为抢购而打架，因此会引发很多的治安事件。因为有钱未必买得到米，所以你要囤积食品。那么，如果你回不去农村，那么你在城市里呢，要想方设法抢购一些保存期限长一点的食品，比如说吧，像这罐头啊、方便面啊、饼干之类的。你千万不要抢购什么猪肉、牛肉、鱼之类的新鲜食品啊，因为战争期间啊，如果你这城市里动不动断电，你家里的冰箱一旦断电的话呢，你的猪肉、牛肉这些东西呢，半天时间就会坏了。对于谣言而言呢，很重要啊。对于谣言要非常的谨慎，就是战争导致断网嘛，你就没有信息了，那么就会导致信息不灵通。那么消息不灵通，就会导致谣言满天飞。那么你在谣天谣言满天飞的这个这个这个地方待着呢，你根本就没办法准确知道外界到底发生了什么。但是你要记住，在战争中，不要传谣。不要传谣，不要传谣。重要的事情说三遍很重要，更不能造谣，否则你可能会被处决。这个不是吓唬你啊！历史上有很多的先例的，打仗呢不是开玩笑，不是闹着玩。那么，如果啊你要去没钱了，你跑去银行去取钱，那么出现了银行的挤兑，那么银行呢就会爆发挤兑的潮，那么队伍呢会排得非常的长。所以你别指望了，你排不上，你就算排上了，你也取不到多少现金出来。如果你取不到钱，你要注意保存好自己的存款凭证。你只能指望战争结束之后，银行被接管，存款到时候还能被承认。黄金当然非常重要了，我看黄金现在暴涨，也有一方面这方面的原因啊，大家很担心。战争时期啊，黄金是很有用的，相信你早也知道。这是真的，但是，这是一句正确的废话，因为一旦打起仗来，你基本上也买不到黄金，因为黄金商人第一时间带着他们的黄金，扭头就溜了，撤回他们的农村老家里避难了，到处是挖沟挖地窖把黄金埋起来了，或者藏在夹背墙里吧，或者通过某些渠道呢，早就出国避乱了。那么你带在身上的黄金也也不安全啊，交通上呢，部分交通呢可能会断掉。有部分胆子大的出租车、私家车可能会出来跑滴滴，但是他们的费用非常贵，会贵到吓人。所以在战争期间呢，不要坐飞机，不要坐飞机，也不要坐飞机。为什么呢？因为这飞机可能会被击落。那如果你因故必须留在城市里呢？记住了，尽量要少出门，因为你可能永远就不知道这个冷枪冷炮什么时候会突然飞过来。所以要在家里自觉地进行居家令。
，股票更别提了嘛，股票肯定是股票这个股市会跳水了，这不用说了。你手上的股票呢，能卖掉就卖掉，实在卖不掉呢，或者价值都已经跌成渣儿，那就乖乖的拿着。历史告诉我们啊，这个战后重建总是引发一波非常好的行情，所以对于股票你不用太担心，其实担心也没用，对吧？同时呢，既来之，则安之，所以关心的呢还是你的房产，你房子的价值，你的房子的价值会掉价百分之八十以上。那么最重要的是呢？你可能还是有价无市，因为在这个战争期间啊，几乎没有人啊，他会在战争期间呢敢接手你的房子。那么一旦战争爆发，别担心你的房子了，你不要急着张罗出售房子，反正也没人买。你应该尽快的回农村老家避乱，很重要啊！不要担心你的房子被炸平，因为你担心也没用。那么该炸平的谁也躲不掉，关键就是啊，你要把房产证保留好。为什么呢？因为在战争结束之后呢，可能业委会可以集资，很快的重建整个小区的房子。所以你在大城市买的房子呢，主要的就是地价贵，建筑成本其实是非常低的。你保管好房产证，战争过后呢，只要土地还在啊，多半是还是在的啊。业委会呢可以组织重建房子，大概几千块一平米，那就可以重建了。当然了，你还要带一些自卫武器的，这很重要。战争爆发，治安会变坏。你偷偷抢抢的事情呢，入入室抢劫呢也会多起来，所以要准备一些自卫的武器啊，比如说管子、刀具啊、木棒之类的，做来防身啊，不要袭击别人啊，你来保护自己。所以你自己要明白，当然这时候你要会武术之类的，当然是有些好处了。当然你最重要的是要学习这个求生技能。你看那个电视剧里啊，进行野外求生，你赶紧就恶补什么钓鱼啊、采集啊、打猎啊、捉泥鳅啊、捉青蛙的这种求生的技能，你要可以向老人家请教。他们通常比年轻人更懂。战争期间呢，我们知道纸币贬值的非常快，你有钱你未必买得到食物。同时呢，你还要恶补各种医学知识啊。战争期间呢，哪怕作为平民，你也需要恶补医护常识，包括止血、包括包扎、包括消毒、包括消炎这些最基本的技能。如果你不懂，你可以向身边学医的、念过卫校的熟人请教。同时呢，战争期间当然作为女人，作为女孩子，当然我建议你剪成短发，是吧？不能化妆啊，要穿这个破衣服啊，素颜见人很简单。兵荒马乱还是要保护自己很重要。同时，这个衣物啊，在战争期间，衣着是越普通越好，因为治安恶化的缘故呢，你穿的越好，那么强盗就知道你越富有，这是自找麻烦。所以你们家的这时这个旧衣服别再捐了啊。越过时，越脏越破越好，它是你的保命服装，在乱世中可以伪装自己。你的旧衣服非常有用。最重要的提醒一点啊，不要当汉奸。这个汉奸和我们现在言论上说的五毛说的这个汉奸不一样啊，在战争中不要当汉奸，不要和敌军合作。理论上是这样的。我们知道汪精卫、陈公博、周佛海这些人的历史教训啊，我们一定要吸取。想当年他们看起来明明是可能中国无法打败日本，结果呢，中国打赢了。所以呢，再聪明的人，按照常理去推演的时事，都是会出错。汪精卫他会翻车，所以你不见得比汪精卫更聪明。所以呢，记住啊，不要自作聪明，不要当汉奸。你宁愿回农村躲起来，也不要当汉奸。你找到山高皇帝远的地方，你找到这个深山老林去练功。同时呢，要避免啊，无辜的被杀害，这个很重要。敌军呢？在这个战争时间是杀害平民啊，理论上是违反各种公约啊。那么敌军也是不会这么做的，理论上。但是呢，有很多情况，包括呢，各种误炸，包括误以为平民是游击队，因为如果是真的是呃那个出现了这种军队军民不分的情况下呢，莫名其妙会发生。有时候一些无用的争执啊，一些道理的争执，还某些地方被认为是什么游击基地啊。进行无差别的这个这个屠杀都是有有问题的，那么强征平民啊，修筑军事设施啊，这个是很重要。你不要没事去帮人家去建什么军事碉堡，因为这些都是秘密，知道的话你的前途堪忧。同时呢，也不要帮他们研制什么生物生殖武器啊，包括这个什么人体试验了、啊。然后呢，当然有些敌军是伤亡过大，会有些报复，这些属于平民被杀害的一些情况。但是呢。由于现在已经是现代文明社会了嘛，多数情况是不会发生的。
但是以预防万一，所以我说永远是躲得越远越好，跑到农村越好，越越远越好。你的你的农村是越落越好，越落后越好。你跑到那个没有没最好没有公路、没有高速路的地方更好。最重要的是，你一定有一个农村老家，一定有这个一门亲戚在收留你，而且在老家呢有一套房子。所以，如果你害怕战争，那么战时你最佳的保命办法，其实就是一件事：抓紧时间回农村老家，躲过这段时间。最简单、最实用的建议。也是从历史是总结出来的啊，这是最宝贵的经验和教训。我不知道我的这些建议呢，对广大的听众和你们有哪一些启发？当然还是需要祈求啊，和平永远在身边，没有战争。但是，一旦发生战争了，也不应该惊慌失措、手忙脚乱，做好各种准备，肯定是不错的。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。